হ্যালো বন্ধুরা আমরা আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের একদম শেষের দিকে চলে এসেছি এবং এই শেষের পর্যায়ে এসে আমরা কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করব সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করতে আমরা অনেকেই ভয় পেয়ে থাকি অনেকেই ভাবি হয়তো পারবো না বা কঠিন হবে এরকম তো আজকে ক্লাসটা তোমরা মন দিয়ে যদি করো তাহলে দেখো যে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন কত সহজে সলভ করে ফেলতে পারি আমাদের উদ্দীপকের প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম আমাদের কাছে তিনটা রাশি দেয়া আছে এই একটা রাশি দেয়া আছে এই একটা রাশি দেয়া আছে এবং এখানে আরেকটা রাশি দেয়া আছে এবং আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা হচ্ছে থ্রি এ প্লাস টু বি মাইনাস সি এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আরও একটা রাশি দেয়া আছে চতুর্থ এবং সেই রাশিটার বর্গ নির্ণয় করতে হবে এই যে বর্গ নির্ণয়ের অঙ্কগুলো আমরা ডিটেইলে আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে অলরেডি করে এসেছি সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে বা এটা তোমরা এই ভিডিওটা পজ করে নিজেরাই সলভ করার চেষ্টা করবে কারণ এই বিষয়ক বর্গ নির্ণয় বিষয়ক বেশ অনেক কিছু ভিডিও আমরা আগে অলরেডি করে ফেলেছি আজকের ভিডিওতে আমরা গসাগু এবং লসাগু নির্ণয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দিব পরের প্রশ্নটার দিকে একটু দেখো প্রথম এবং দ্বিতীয় রাশির গসাগু নির্ণয় করতে হবে ভালো কথা আমরা প্রথম এই জায়গাটাকে একটু পার্টিশান করে নিই এটা হচ্ছে আমরা খ নাম্বার উত্তরটা লিখবো এখানে আর এখানে হচ্ছে গ নাম্বার উত্তরটা থাকবে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাশির গসাগু নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রথম কাজটা কি করতে হবে তোমাদের কি মনে আছে প্রথম কাজটা হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে প্রথম রাশিটাকে আমরা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই দেখো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স তাহলে প্রথমে আমরা একটা জিনিস কমন নিয়ে ফেলতে পারি সেই জিনিসটা হচ্ছে এক্স যেটা সবগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান তাহলে এক্স কমন নিয়ে ফেললে আমরা এখানে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এখান থেকে একটা এক্স চলে গেছে তাহলে থাকবে শুধু এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এরপরে দেখো আমরা এই যে রাশিটা পেয়েছি এই রাশিটাকে কিন্তু আমরা মিডল টার্ম ব্রেক করতে পারব কিভাবে এখানে দেখো গুণফল একটা রাশি আছে এবং সেই রাশি থেকে মাইনাস আছে সুতরাং গুণফল রাশিটার যে দুইটা রাশিতে আমরা ভাগ করব যেমন টেনকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ফাইভ এবং এই যে মাঝখানের যে রাশিটা সেটা হবে এই ফাইভ এবং টু এর বিয়োগ ফলের সমান টেনকে আমরা দুইভাবে লিখতে পারি আসলে ওয়ান ইন্টু টেন এবং টু ইন্টু ফাইভ তো ফাইভ এবং টু এর বিয়োগ ফলে আসলে মাঝের টার্মটা মিলে টেন এবং ওয়ানের বিয়োগ ফলে তো নাইন হয় যেটা মাঝেরটার সাথে মিলে না তাই আমরা টু এবং ফাইভ এই দুইটা রাশি নিব তাহলে এই লাইনটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টেন এখন তোমরা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো আমি এখানে কেন প্লাস নিচ্ছি আমরা তো আসলে বিয়োগ করতে চাই বিয়োগ ফলের সাথে মিলাতে চাই আসলে এই জায়গাটাতে একটা ব্র্যাকেট আছে এই বিয়োগটা আসলে এরকম যে ফাইভ মাইনাস টু টোটালটার উপরে ব্র্যাকেট ইন্টু এক্স এবং আমরা যখন এই ব্র্যাকেটটাকে সরিয়ে দিলাম তখন এই শুরুর মাইনাসটার কারণে ভিতরের মাইনাসটা প্লাসে রূপান্তরিত হলো তাহলে দেখো এর পরের লাইনটাতে চলে যাই আমরা আমরা এই প্রথম দুইটা থেকে কমন নিতে পারি আবার শেষ দুইটা থেকেও কমন নিতে পারি প্রথম দুইটা থেকে কি কমন নেওয়া যায় বলতো প্রথম দুইটা থেকে আমরা এক্স কমন নিতে পারি এবং এক্স কমন নিলে পরে এখান থেকে একটা এক্স বাকি থাকবে এবং এখান থেকে ফাইভ বাকি থাকবে তারপরে দেখো পরের দুটা থেকে আমরা কমন নিতে পারি টু এবং টু কমন নিলে এক্সটা অবশিষ্ট থাকবে এবং এই টেন থেকে টু ভাগ হয়ে গেলে ফাইভ অবশিষ্ট থাকবে এবং এখন দেখো আমরা দ্বিতীয় দফায় কমন নিতে পারব কারণ কি কারণ দুইটা টার্মের মধ্যেই এক্স মাইনাস ফাইভ এটা আছে তাহলে আমরা এক্স মাইনাস ফাইভটা কমন নিয়ে নেই এক্স মাইনাস ফাইভটা কমন নিয়ে নিলে প্রথমটা থেকে একটা এক্স অবশিষ্ট থাকে এবং পরের অংশটা থেকে একটা প্লাস টু অবশিষ্ট থাকে এবং দেখো আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ কিন্তু শেষ হয়ে গেল এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এরপরে যে টার্মটা আছে সেটা দেখো এটার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা কি করতে পারি এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স আমাদের সবার প্রথম কাজ হবে কোনো কিছু কমন নেওয়া যায় কি না সেটা খুঁজে বের করা এখান থেকে আমরা এক্স কমন নিয়ে ফেলতে পারি এবং এক্স কমন নিয়ে ফেললে আমরা পেয়ে যাব এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এইট এখন এই রাশিটাকে যদি আমরা মিডল টার্ম ব্রেক করি তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু এরকম একটা রাশি পাবো এই রাশিটা কিভাবে আসবে এই এইটটাকে যদি আমরা গুণফল টার্ম চিন্তা করি এইটকে আমরা কিভাবে ভেঙে লিখতে পারি এইটকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু এইট আকারে টু ইন্টু ফোর আকারে 
কিন্তু এদেরকে এমন ভাবে আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে যাতে এই দুইটা টার্মের যোগফল সমান মাঝের টার্মটা হয় আমাদের মাঝে আছে 6 তাহলে আমরা 8 এবং 1 নিলে তো আমরা 9 পেয়ে যাব যেটা আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি 4 এবং 2 এর যোগফল নিয়ে 6 অর্থাৎ মাঝের টার্মটার সাথে সাথে মেলে তাহলে আমরা 4 এবং 2 তে এই টার্মটাকে ভেঙে ফেলব এবং x x 4 x 2 পেয়ে যাব তাহলে আমাদের লাস্ট স্টেপটা কি হবে আমাদের লাস্টে কাজটা বাকি আছে যেটা সেটা হচ্ছে সাধারণ উৎপাদক খুঁজে বের করতে হবে এবং সাধারণ উৎপাদকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথম রাশিটার উৎপাদক হচ্ছে এরকম x x 5 x 2 এবং পরেরটা হচ্ছে x x 4 x 2 তাহলে এই দুটার মধ্যে কোন জিনিসটা কোন উৎপাদকটা বা কোন টার্মটা আছে যেটা দুইটার মধ্যে বিদ্যমান সেটা হচ্ছে x 2 এখানেও আছে আবার এখানেও কিন্তু আছে তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি বলে দিতে পারি আমাদের এই দুইটা রাশির গসাগু সমান সমান হবে x 2 তাহলে দেখো আমরা আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা অলরেডি পেয়ে গিয়েছি এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নের দিকে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে রাশি তিনটির লসাগু নির্ণয় করো তোমাদেরকে মনে আছে লসাগু নির্ণয় করার স্টেপগুলো কি কি লসাগু নির্ণয়ের জন্য কিন্তু আমাদের সবার প্রথম কাজ হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা এবং মজার ব্যাপার কি দেখো খ নম্বরে আমরা অলরেডি দুটো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলেছি তাহলে এখন যদি আমরা শুধু 3 নম্বর রাশিটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলেই আমাদের লসাগু নির্ণয় করা সহজ হয়ে যাবে তাহলে দেখো 3 নম্বর রাশিটিতে আছে x টু দি পাওয়ার 4 5x কিউব 14x স্কয়ার এখান থেকে যদি আমি কিছু কমন নিতে চাই তাহলে কি নিতে পারবো বলতো x স্কয়ার আছে এখানে এখানেও আছে এখানেও আছে তাহলে আমি x স্কয়ারটাকে কমন নিয়ে নেই এবং x স্কয়ারটাকে কমন নিলে আমরা বাকি থাকবে x স্কয়ার মাইনাস এখান থেকে থাকবে একটা x আর এখান থেকে 14 বাকি থাকবে এখন এই রাশিটাকে আমরা আবার মিডল টার্ম ব্রেক করতে পারি কিভাবে এই যে লাস্টের টার্মটা আছে 14 অর্থাৎ যেটাকে আমরা গুণফল রাশি বলছি সেটাকে আমরা দুইটা রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করব যেমন 14 কে আমরা লিখতে পারি 1 into 14 2 into 7 আর কিছু লেখা যায় না তাহলে এই দুইটার মধ্যে থেকে আমরা কোনটাকে চুজ করব আমরা চুজ করব এমন দুইটা রাশিতে আমরা ভেঙে ফেলতে পারি যাতে ওই দুইটা রাশির বিয়োগফল সমান মাঝের রাশিটা হয় যেমন 14 এবং 1 14 থেকে 1 বাদ দিলে আমরা পাই 13 কিন্তু আমাদের মাঝের রাশিতে আছে 5 কিন্তু 7 এবং 2 7 থেকে 2 বিয়োগ দিলে কিন্তু আমরা 5 পেয়ে যাই তাহলে আমরা এইটাকে চুজ করব অর্থাৎ 2 into 7 আকারে লিখব তাহলে মাঝখানের রাশিটাকে আমরা যদি 5xটাকে 7x এবং 2x কে 2x এ ভাগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো -7x 2x 40 এবং এরপরে যদি আমরা এখান থেকে xটাকে কমন নেই x 7 চলে আসবে এবং এখান থেকে 2 কমন নিলে আরেকটা x 7 চলে আসবে এবং আমরা ফাইনাল লাইনে আবার এই দুইটা রাশি থেকেই x 7 কে কমন নিতে পারবো এবং তারপরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে x 7 এবং এ পাশে থাকবে x এখান থেকে থাকবে একটা প্লাস 2 তাহলে আমাদের উৎপাদকটা হয়ে গেল x স্কয়ার x 7 x 2 এখন আমাদের শেষ কাজটা হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ তো হয়ে গেল আমাদের শেষের কাজটা হচ্ছে এই রাশি তিনটা লসাগু নির্ণয় করা এবং লসাগু নির্ণয় করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের দেখতে হবে সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক কি আছে যেমন দেখো প্রথম উৎপাদকটা শুরুতে আছে x দ্বিতীয়টা শুরুতে আছে x তৃতীয়টা শুরুতে আছে x স্কয়ার তাহলে তোমরা বলো তো আমরা কোনটা নিব এখান থেকে আমরা নিব x স্কয়ার তাহলে x নেওয়া হয়ে গেল এর পরে কি আছে দেখো x 5 আছে কিন্তু x 5 আবার অন্য দুটাতে নেই তাও আমাদের x 5 টাকে একবার নিতে হবে কারণ সাধারণ উৎপাদকগুলো নেয়ার পরে আমরা কিন্তু যে উৎপাদকগুলো সাধারণ নয় সেগুলোকেও একবার করে নিব তাহলে x 5 আমরা একবার নিয়ে ফেললাম তারপরে x 2 দেখো এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এবং সর্বোচ্চ ঘাত কিন্তু একই অর্থাৎ সব জায়গায় x 2 আকারে আছে স্কয়ারও নেই কিউবও নেই তাহলে আমরা শুধু x 2 কেই লিখে ফেললাম x নেয়ার শেষ x 5 নেয়ার শেষ x 2 নেয়ার শেষ x 2 নিয়ে ফেলেছি x 2 নিয়ে ফেলেছি তাহলে শুধুমাত্র বাকি আছে এখান থেকে একটা x 4 এবং এখান থেকে একটা x 7 এই দুইটাকেই আমরা আমাদের লসাগুর মধ্যে নিয়ে আসব x 4 
এবং x মাইনাস সেভেন এই যে বড় যে টার্মটা আসলো বড় যে রাশিটা পেলাম আমরা এটাই হচ্ছে আমাদের লসাগুর উত্তর তাহলে দেখো আমরা কত সহজে সৃজনশীল একটা প্রশ্ন সলভ করে ফেললাম প্রথমে একটা রাশির বর্গ নির্ণয় করলাম তারপরে আমরা দুটা রাশির গসাগু নির্ণয় করলাম তারপরে আমরা তিনটা রাশিরই লসাগু নির্ণয় করলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা এরকম আরও একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করব।